妈妈要走了。妈妈走了以后，你在家的时候要乖啊，要听奶奶的话，知道吗？妈妈不要走，妈妈要在这里陪我。该走了，景浩要是知道了，要发火的。好，送送妈妈啊。你怎么来了？谁让你进来的？对不起，潘姐，我我不关他的事，是我自己偷偷溜进来的。小启，你怎么成了《红楼梦》里贾府的人？全身上下都是假的，爹妈是假的，身世是假的，画是假的，处女膜是假的，如今我们的孩子都是假的。你还是个人吗？我告诉你，我今生今世都不再见到你。你走，金浩，你不要听他们乱说。恩人真的是你的亲骨肉啊，是孙若琪和赵红英的阴谋。你不要相信他们。金浩，金浩，金浩，你一定要相信我。恩人真的是你的亲骨肉啊。我以前真的做了很多错事，我对不起。可是我求求你，你一定要相信我，我唯独这件事情没有骗你，我真的没有过别的男人。那张画也那是假的，是孙永琪和张慧英的阴谋。我求你了，我求你一定要相信我。说完了吗？说够了吗？我现在请你走，马上走。我求求你。你站住！在事情搞清楚之前，你哪也不要去。这一次，我一定要把这个事情问清楚。每次都是看了新闻才知道自己家里的事。这算什么呀？潘永天活了一辈子，从来没有这么被人耍过。爸，在这个家里，现在有他没我，有我没他，你让他留下来。好，那我走。金浩，永天，我求你了，永天，就让儿子一个人待会，不然他会憋疯的。要相信我，家私可以证明的，是宋有琪和赵怀英的阴谋，他有看见过，你一定要相信我吧。吴姐，带他母女到楼上去，在事情搞清楚之前，哪儿也不许去。
你不喝就滚！潘景浩，你什么意思啊？我过来陪你，是因为我关心你。你不要因为你老婆骗你了，就把气儿撒在我身上来。嗯。上辈子欠你的，好了吧干嘛来我家、啊？嗯，不是你让我送你回家的，神经病！是神经病，我不是神经病，你才是神经病，你、你们、你们全家都是神经病。大半夜的，吵什么吵啊？啊，我我是来陪潘景浩的，他喝多了，我送他回家的。你照顾他吧，我先走了。该怎么办？你回来再说吧。如果出了什么问题，你给我小心了。
看看你，每天喝成这个样子，回家也不说一声。这个包包谁的？啊，一个女人的。女人？什么样的女人呢？你这孩子，你什么时候结成这个样子了？你跟你爷爷……啊，别说了。可是你……叫你别说，你就别说了。景浩，昨晚上我跟你妈合计了。恩恩到底是不是潘家的血脉？这事关重大，咱们也不能只相信那个怀孕报告。你跟恩恩去医院做个 DNA 鉴定就知道了。听见了没有你没什么好谈的。你干嘛？你吓着孩子了？孩子？谁知道他是不是我的？你就是因为一张来历不明的纸，就不相信恩恩是你的女儿吗？你到现在还嘴硬是不是？好啊，那我现在就带着恩恩去化验 DNA， 看看他是不是宋又琪的野种。潘景浩，我要跟你离婚。离婚？我亏你说得出口。好啊。要是证明恩恩不是我的女儿，你就带着恩恩一块滚出潘家。你干什么？把孩子还给我！赵恩，他们不可以这么对待我孩子。不行的，景、啊、浩说了，让你在家等着他呢。
吴阿姨，吴阿姨，我求求你了，你让我走吧。你不要哭了，他们一会儿就回来了。吴阿姨，吴阿姨，你知道恩恩是无辜的，那孩子是无辜的，他们不能这么对待孩子的。我知道，我知道，景浩吩咐的，你不能为难我的。我求求你了，吴阿姨，我求求你了，我求求你了，求求你了。小琪，你不要这样。你不要这样，金浩。哎，对不起，吴阿姨，对不起，什么呀，小琪？对不起了，吴阿姨，对不起，你小琪，对不起，哎呀，对不起，吴阿姨。对不起啊，吴阿姨，真的对不起。你干什么呀，小琪？小琪，你别这样！哎，小琪，你别这样！对不起啊，吴阿姨，对不起，对不起啊！哎，小琪，你别这样，小琪，哎呦！你别这样，小姐，我你，别说话。景浩，你在家吗？我不在家呀，怎么了？我问你，我昨天的包是不是忘在你家了？哦，是啊。我包里面有东西，我急着用，你能不能回来一趟，或者我过去拿？等一下，我回家再说吧。喂，喂。谁把你绑在这里的？你怎么又来了？你走吧！你看你把这个家闹成什么样了？你什么意思？我们景浩是好人，你别再缠着他了。昨晚我说的话，全都听到了，是不是？怎么那么不小心呢？你怎么搞的？现在该怎么办？你回来再说吧。如果出了什么问题，你给我小心了。既然你这么爱多管闲事，我就送你一程。也算帮我的好姐妹，好好管教一下下人。哎，大姐，你怎么不讲理啊？这车是我先拦下的。哎呦，我当是谁呢？这不是潘家的那个肖琪吗？怪网上的人说你心眼坏，啊！你都这么有钱了，还跟我们老百姓抢什么出租车呢你啊！大姐，我求求你了，我真的赶时间，你行行好，你就帮帮忙吧。哎哎哎！大家快来看呐、啊，快来看，这个极品小三儿
，在外面被男人包养着，他还不嫌够啊？还抢人家老公呢你？你你要脸吗你？不要上来，我不拉你这样的女人。贱女人！吴阳，吴阳，吴阳，小菊，你这怎么了？你快带我去医院，请好的家人把恩带到医院去了。恩去医院了，恩怎么了？恩家人。不是景浩的孩子，带他去医院做亲子鉴定了。这个老八蛋，那就让他去验好了。反正孩子是他亲生的。小姐，亲者自亲，你又没有做任何对不起他们的事情。等孩子长大了，懂事了，恨的也是他。不可以，就是因为这样，我才不能让他们这么伤害恩恩。你知不知道？恩还这么小，好，我带你去，走。干嘛去啊？爬楼梯上去啊！你脚不酸了？你怎么爬楼梯啊？我没事。哎，我背你。不用，我自己能行。小琴，一切都会过去的。嗯、妈，啊、嗯，已经化验完了，现在就等化验结果了。好，我们走吧。但是不要这么对待恩恩，好不好？告诉你，萧琪，在事情没有弄清楚之前，你不要再把爸妈的叫。恩恩是你的女儿，可未必是我潘家的孙女儿。潘景浩，你赶紧把孩子还给我！我跟你讲，从今以后，这个孩子以及这个孩子的母亲，跟你点关系都没有。胡杨，跟我没关系，难道跟你有关系啊？我现在跟萧琪还没有离婚。
，你有什么资格跟我说这样的屁话？还有，不要。在结果还没有查清楚之前，任何的话都是苍白的。王八蛋！妈，我们走。啊，不要，不要。爸，妈，我知道错了，我有千错万错。但是你们一定要相信啊！恩恩真的是你们的孙女，真的是景浩的女儿。我求求你们一定要相信我。丢人现眼！爸，求求你，恩恩，景浩，我求求你一定要相信，恩恩真的是你的女儿。我求求你一定要相信我。说完了吗？请你自重。景浩，景浩，景浩。受伤了，你在家等我们，我们马上就回去。小青，小青，你干嘛这样？快起来！小青，我让医生把宣阳送到美国去了。我告诉你，这是我们潘家的大事，绝不能含糊。我现在心里好怕，这万一恩恩不是景浩的孩子，我们怎么办？从恩恩一出生，我就一点一点的看着他长大，他已经是我的心头肉了。别婆婆妈妈他了，这是个原则问题，是我们潘家的孩子，一好白好，不是，该让谁带走就让谁带走。你说得到轻松，能忍心吗？刚才在医院里边验血的时候，那针管扎在安安身上，我的心一抽一抽的疼。有天哪！要我说，咱们就别查了吧，就把安安当咱们家的孩子啊！真要是没有了安安，我也活不下去了。你给我闭嘴！小七，他真是疯了。我看他爸城市从楼上跳下来的，就算恩不是咱们家的孩子，那也是小七身上掉下来的肉啊！你们说够了没有？你们俩让我安静一下好不好？好不好？逃跑，他怎么这么心狠呢？警浩，啊，你赶紧叫救护车。你也要跟去，一定要把吴姐治好。你快去啊！啊啊！哎呀，那我们要不要报警啊？哎，还报什么警？还行不乱呢、啊。不哭不哭。慢点儿。慢点儿，怎么弄的？来来。放啊放啊。部长，气死我了！潘家气太甚了。怎么回事啊？来，姐坐。哎呀，这是怎么弄的啊？小七从二楼跳下来摔的，这是。都肿成这样了，怎么不在医院处理一下呀、啊？姐，我们去医院吧。不用了，现在恩恩还在他们那儿，我不放心。你都伤成这样了。你为了恩，你也得照顾好自己身体啊，胡杨。啊，帮我找个律师吧，我要跟潘景浩离婚。小姐，你可要考虑清楚了，你要真离婚，恩恩怎么办？就是因为恩恩，我才一定要跟他离婚。姐，你不能只考虑恩恩，他现在还是个孩子，主要是你。离了婚你怎么办？我觉得你和潘景浩还有挽回的余地。我了解他，他人不坏，就是太没主见了，容易被人误导。他只是被我妈给骗了
他确实一直在被人骗，也包括我，我也在骗他。之前他怎么骂我、羞辱我，我都不介意，都当成是我的报应，当成是我的赎罪。但是到了今天，他不可以这样对待我的孩子，不可以。所以我一定要跟他离婚。好吧，离就离，我这就去，我这就去给你打一离婚协议书去。这都什么年代了，啊、还离婚协议书？你忘了，我上次跟潘景浩离婚是双方到现场必须签字的。你们男人都一样，以为离个婚那么容易呢？不是，谁说的？我不是那样人。怎么不是啊？都一样。我不是。胡杨啊，我不想去民政局，那样对他们家的影响不太好。还是。做法律判决吧，我只有一个要求，恩恩一定要跟我。姐，你还真要离婚啊？你一个人带着恩恩，以后怎么生活啊？没关系，你看我妈，她已经瞎了，都把我拉扯这么大，更何况我呢？只要我和恩恩相依为命，我相信，我相信我们一定能过得很好。一定的，胡杨。啊，你身边有认识好的律师吗？律师，我倒是有认识的。可是这两天我们还是想想办法，先把恩恩接过来。对。嗯、不好了，景浩，法院来人，送出来票了。什么选票？小吉委托了律师，他要跟你离婚。你没事吧，儿子一会儿一定要有默契啊！我去对付潘景浩，你去对付他妈，这样好让消息把孩子给抱出来啊！说好了啊！嗯、佳思，你不走啊？我不去了，你们去吧。大姐，咱刚才不说好了吗？你怎么反悔呢？啊？真是不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。我是猪，行了吧？哎。嗯，嗯。十二点来的，能干嘛？没你的事儿。我们今天来不是跟你吵架的，我们是带恩走的。带恩走，你们想都别想。带恩走，无非你就是想离婚，可以啊。我可以现在就答应跟你离婚，但是我必须要跟你结算清楚。你这个恶毒的女人，你这个骗子，杀人凶手！什么杀人凶手？你闹够了没有？你还不承认是不是？那天你是怎么从我家逃走的？你逃走也就算了，你为什么要出手伤人？现在吴阿姨躺在医院，重度昏迷。你居心何忍呢？你，小七，吴姐对你那么好，你怎么就忍心下得了那么狠的手啊？你们不要把什么事情都赖在我身上。
，我是有错，对不起。但是我告诉你，我受够了，我要跟你离婚。让我把恩恩带走，放我一条生路，好不好？离婚，你终于说出口了，我就不明白，你消极把结婚当成什么？你想结就结，想离就离。你以为我是一扇破败的柴门，所有乱女人都可以随便进出吗？你帮我判条当什么？啊！你到底帮我判条吗？放开吗？还你！儿子，妈妈。小静，小静没事吧？妈妈。好，我答应你们，你们现在可以走了。我答应离婚，你们马上走。儿子，不能再离婚了。妈，你别拦着，让他们走，滚！让他们滚！没想到这么顺利哈、啊，小喜，你别哭了，你不是想离婚吗？这不潘景浩也同意了吗？那接下来就交给律师去办了，你还哭什么呀？闭嘴！你不懂就别说话。我这不是好意吗？以后小喜再也不用被姓潘子欺负了。让你闭嘴，你还不闭嘴？你们这些男人都没良心。不是。什么叫我们这些都没良心啊？是潘景浩没良心，你不能一棍子把所有男人都……好、啊，我不说话了，不说话行了吧？咱们走吧，省得一会儿潘景浩追上来了。Thank、you
，萌萌，嗯，怎么样？最近忙吗？还挺忙的呀。那就好。有什么需要我帮忙的吗？真的吗，涂雨姐？对呀、啊，反正我下午也没什么事儿。哦，刚好我今天下午还有别的事儿，那你帮我去趟医院吧，找妇科的那个王主任拿一些医用棉纱回来吧。好啊，没问题，包在我身上了。谢谢。王阿姨啊，杜玉啊，这是你们要的医用棉纱，你点下看够不够？好，谢谢您啊。啊，改天请你吃大餐。好啊。王阿姨，肖琪的化验单怎么会在这儿啊？怎么了？你认识他呀？我是他的主治妇科医生，这有什么好奇怪的呀？可是，肖琪都生孩子这么多年了，这化验单怎么又掉出来了呢？哦，麒麟集团的秘书微兰前几天到我这儿来，要了一份肖琪的怀孕化验单。他说他是肖琪的同学，而且啊是院办的主任带他过来的，所以呢我在电脑里给他重新打印了一份，这是调试的时候打印的。王阿姨，那这份我拿走了啊。景浩太过分了，他怎么可以这么无情呢？算了，涂玉，爱在随缘吧。既已远去，何必强求呢？小启，你可以不要这份感情，但是绝对不能再受这种侮辱了。这个是我从你的主治医生那里拿到的你的怀孕化验单。魏兰拿到的那份一定是假的，我要当着潘家人的面去揭穿他，让潘景浩后悔。涂玉，你千万别这样，算我求你了，本来就是我的错嘛。你看我现在，离也离了，该过去的也都过去了。其实我看穿了，也看淡了，一个站错了跑道的人，跑得越远。就会越错，到了适可而止、迷途知返的时候了。我本来就不该来嘛，现在也该回去了。你真的要走啊？你去哪儿啊？回我老家，可能是我命中注定，我得走我妈的老路吧。真的有点舍不得你呢，小琪，我不能让你走，我要让潘景浩跪在你面前求你回家。涂玉，涂玉，进来。你要的文件怎么样？还能应付吗？我没事，我还可以应付。爸，您教我的，男人丢什么也不能丢事业。虽然我现在什么都没了，但是我一定会把工作做好。离了就离了，你还年轻，以后的路还长得很，打起精神来。对不起，爸，之前我让你操心了。我想以后不会了，虽然走了很多弯路，终于长大了。好，爸，没别的事情，我先出去了。哎，你出宫看看你吴阿姨，她一直昏迷不醒，她在咱们家干了这么多年，这回又因为我们，她受到牵连，挺对不住的。我知道了。
外面有个叫涂玉的女孩，想要见您。涂玉，不见。您确定吗？什么确定啊？这个女人身边没一个好人。你去吧。哎，去把他请进来。请吗？对，是请。还有什么不清楚的吗？不用请了。潘宁浩，你是不是以为我韦小七来求情的，请求你发发慈悲，让他重新回潘家呢？难道你以为我潘景浩会对一个龌龊的女人会有留恋之心吗？在这个世界上，还有很多女人，她们洁身自好，她们把自己的第一次看得什么都重要，在她们眼里，那是圣洁的标志。如果没听错的话，你是在暗示我，你说的这个女人是萧琪是吧？如果你说的是别人，我或许还会相信；如果你说的是她，我劝你不要玷污“圣洁”二字。我知道。你手里有一张化验报告单，你根据上面的日期认为潘恩恩不是你的亲生骨肉。恰巧，我这儿也有一张，上面的日期跟你的完全不同。你可以不相信我，但是你总该相信中心医院的刘院长吧？他会告诉你这两张单子哪张是真，哪张是假的。我今天来呢。纯属我的个人行为，跟萧琪完全没有关系。潘景浩，如果有一天你能够清醒的话，你一定会后悔今天所做的一切的。还有，你可以侮辱一个爱你的女人，但是绝对不要侮辱你自己的亲生骨肉。哎，你站着，退。刘院长，你好，我是景浩。啊，是这样，我这里有一张化验单，一会儿呢，我派人拿给你，你帮我查一下这张化验单的真实性。是，嗯，好，那麻烦你啊。景浩，怎么？景浩出事了。出什么事了？土地净化的结果出来了，没有通过。原因是非常严重的污染，怎么会这样？这老美怎么做事的？你先别着急，咱们先想想办法。这两个检测的人员跟咱们都认识，而且还合作过。还能想什么办法呀？对了，这个事情你先压一下，先别给我爸讲。走，跟我出去一趟。
我先睡了，我明天还要带恩恩出去呢。你少拿孩子的脑子来！恩在你眼里是什么？难道不是你嫁进潘家的砝码吗？你听谁说的？微兰吗？听谁说的并不重要。你忘了吗？当初是谁进谁的房间？你忘了吗？我都快已经受不了我妈妈的爱情，我决定要离开你了。是你，你跑过来告诉我要对我负责任的。难道这一切你都忘了吗？你告诉我，胡杨为什么要给我打电话？他是怎么知道我号码的？难道是巧合吗？还是你设下的骗局，我万万没有想到，你居然残忍到告诉我，你跟我在一起是第一次。这是夏姐，你这是把我的潘金浩的人给逼回了，你告诉你还要怎么样？潘金浩，不是我。是宋永琪，是微兰，我已经决定跟你好好过一辈子了。我发誓，我要是骗你，我出门变成撞死。你给我闭嘴！到现在你还在狡辩什么？啊！没有，我没有。你要我承认是不是？好，是我跟胡杨串通好了，我让胡杨来骗你。我跟他一起把你骗成这样，你满意了吧？满意。你把我把你浩害成这个样子，到现在你告诉我，我满意。你为什么要这样对我？你说你为什么要这样对我？因为我爱上了我妹妹的丈夫。因为我爱你，我真的真的很爱你。别走。你还要骗我多久？你告诉我，是不是你的骗局？你还要骗我多久？我没有骗你，我没有骗你。今天我就看看你在我面前是怎么演戏的。站着，小琪，你给我过来！再也不要这么做了，我会试着原谅你一次。可是，如果你和解的方式只有这一种的话，我会选择自动放弃。是个男人，就做点男人该做的事情。别让我瞧不起。为什么要给我打电话？他是怎么知道我号码的？恩在你眼里是什么？难道不是你嫁进潘家的砝码吗？难道不是吗跟我在一起的时候都要喝成这样吗？讨
淹死。讨厌，你可以走开，不是硬拉着你。你在这老老实实站着，我登记一下。您好，开个房间。哎，好的。有记者。怕什么？我就是要给记者看到，明天见报最好。我就是要给小七看到，他可以玩男人，我同样也可以玩女人。别闹了，不就是玩吗？我潘景浩同样可以玩。每次都这个样子，不愿意跟我多说一句话。你想让我说什么？金浩，你知道吗？我第一次见到你的时候，就喜欢上你了。我看到你跟夏琪结婚的时候。我多希望那个新娘是我。我未来从来没有这个样子过，也没那么主动过。有那么好笑吗？我是真的喜欢你。不要跟我提爱情，当今的爱情，在我眼里都是赝品。真没有想到。连处女都可以伪造。我知道小启伤害过你，你不能因为他伤害过你，就仇视所有女人吧？我是真的喜欢你，你就不能给我一次机会吗？我现在不想谈这个。我哪一点不如小七啊？韩景浩，我哪一点不如小七？我一定会让你付出代价，一定会。吴阿姨，恩恩呢？恩恩在哪儿？让我进去看一眼。不行的，恩恩好着呢。景浩说了，不能让你进去。吴阿姨，大家都是女人嘛，你理解一下好不好？我求求你了，求求你了，我去看恩恩一眼，不会耽误太多时间的。别耽误太久啊，景浩那儿，我很难做的。谢谢吴阿姨，谢谢吴阿姨。到底什么事啊？还不能在公司说，非要出来说。这种事情在公司传开了，咱潘家的脸都丢尽了。丢尽了？什么事儿啊？有件事情，我们还不知道真假，要跟你确认一下。什么
什么事情啊？说的这么严重？我问你，肖琪怀上恩恩的具体时间，你应该清楚吧？你们俩是在那次到外面出差的时候好上的，还是之前就已经有了关系？事情都过去这么久了，干嘛提这个？少废话，叫你说你就说。哦，那次我跟肖琪出差，确实是我们第一次在一起。妈，到底发生什么事了？丁浩，这是肖琪在医院的怀孕检查，上面有日期，你自己看看吧。上车。